Der DAX eilt von Rekord zu Rekord, aber wenn man mal genau schaut, was ist der DAX eigentlich? Es sind nicht nur die Aktien und Kursstände der Aktien, sondern auch die in der Vergangenheit gezahlten Dividenden in dem DAX enthalten. Etwas, was viele Anleger gar nicht wissen, Matthias Hüppel, es gibt auch noch den Kurs-DAX, in dem die Dividenden nicht eingerechnet werden. Die Frage ist nur, was hat der Anleger von diesem Wissen? Ja, vielleicht ist es erstmal wichtig, also man muss wirklich sagen, der DAX in seiner Berechnungsmethode ist schon sehr exotisch. Er ist mehr oder weniger der einzige Index, wenn man ihn mit den großen Indizes vergleicht, wo es wirklich so ist, wo nicht die Aktienkurse nur einfach in der Summe berechnet werden, sondern bei einer Dividendenausschüttung wird quasi reinvestiert in die jeweilige Aktie, um das Verhältnis wieder deutlich zu machen. Also hier versucht man wirklich die gesamten sage ich mal, Erträge, die dort auch generiert werden, eben auch die Dividendenerträge in einem Index darzustellen. Grundsätzlich ist das natürlich ein guter Schritt, aber, und jetzt kommt es darum, wenn man den DAX mit anderen Indizes vergleicht, die eine andere Berechnungsmethode haben, dann vergleicht man vielleicht auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Und ähm, da sollte man ein bisschen drauf achten. Und ich glaube, man kommt auch ein bisschen auf den Boden der Realität, wenn man sich einfach mal anschaut, wie sieht denn der Kursindex überhaupt aus? Also wie wäre der DAX, wenn er berechnet würde, wie der Eurostox oder der S&P 500? Das können wir ja gleich mal zeigen. Nämlich äh, bezogen zwischen DAX und erstmal dem Kurs DAX in S&P 500 ja. gehen wir gleich nochmal äh, einen Schritt weiter. Wir sehen hier nämlich genau die Differenz zwischen äh, dem in Rot, dem DAX, in dem nur die Kurse eingerechnet werden, so wie es international auch üblich ist, und ähm, dem DAX, wie wir ihn normalerweise kennen, wo die Dividenden mit drin sind. Und man sieht eben, die Differenz wird im Laufe der Zeit immer größer. Genau, also sie wird ganz, besonders natürlich immer größer da so in der Dividendensaison, rund und im Mai, also mhm. da, wo die meisten Dividenden gezahlt werden. Und man sieht schon hier, das sind jetzt nur fünf Jahre, da reden wir fast von 20 Prozent Unterschied. Und wenn wir uns mhm. das jetzt mal über die ganze Laufzeit angucken, aktuell ist der Kurs DAX bei 6.100 Punkten. Der ist noch nicht bei seinem Alltime high das hat man im September 2015 bei 6.340 Punkten. Also der hat noch nicht mal sein Alltime high erreicht. Das heißt, 6000, knapp 6.700 Punkte im aktuellen DAX sind nur Dividenden. Das heißt, der DAX besteht eigentlich mehr aus Dividenden oder den Wiedereinrechnungen der Dividenden als aus den eigenen Aktienkursen, als bei der ursprünglichen Zusammenstellung. Also, mhm. Und da kann man merken auch ein bisschen vielleicht wieder diesen Effekt des Zinseszinseffekt. Also wenn man das mal ausrechnet, eine durchschnittliche Dividendenrendite von zweieinhalb Prozent auf die 28 Jahre, die wir den DAX jetzt haben, führt quasi dazu, dass der DAX sich verdoppelt hat. Ja, und äh, irgendwann, wenn man es mal weiter fortschreitet, in fortschreibt 10, 20, 30 Jahren, ist die Differenz so groß, dass man sich vielleicht auch ein bisschen fragen muss, ob es noch der richtige Index ist. Das ist die Frage. Aber wenn man jetzt mal überlegt, das sind so ca. 300 DAX-Punkte, die die Dividenden jedes Jahr ausmachen. Also da können wir eigentlich schon sagen, in zehn Jahren müssten wir eigentlich bei 16.000 mehr oder weniger stehen, wenn nur der Markt seitwärts gehen würde, einfach durch die Anrechnung der Dividenden. Mhm. Und es ist halt ein bisschen die Frage, und darum geht es ja auch, das psychologische Element. Weil für viele Anleger ist es schwer, ist, in einen Index zu investieren, der gerade auf seinem Höhepunkt ist, auf seinem Alltime high Weil viele sagen, na, der kommt schon wieder runter. Der DAX ist jetzt teuer, sagen viele. Mhm. Und das ist ein bisschen so, das kennt man vielleicht aus diesem Verhalten. Sie gehen immer in den Supermarkt und das Pfund Butter kostet immer 1,20 Euro und plötzlich kostet es 1,50 Euro. Dann sagen sie, oh, die Butter ist aber teuer geworden. Mhm. Und so ein bisschen sieht man das auch beim DAX. Und dann sollte man sich wirklich mal die Frage stellen, und wenn man das jetzt wirklich vergleicht, weil wir sagen oft, ja, der DAX ist dann besser gelaufen als andere Indizes, auch gerne die europäischen Indizes. Nun, wenn die die Dividende nicht reinrechnen, sieht das Bild ganz klar anders aus. Also wenn beide, der DAX und andere Indizes, die gleichen Spielregeln haben für ihre Berechnung, dann können wir uns zwar gerne auf die Schulter klopfen als Deutschland und mit unserer Entwicklung, aber dann sehen wir gar nicht viel besser aus als viele andere Indizes. Mhm. Und das wird häufig vergessen. Und da geht es einfach darum, psychologisch auch einfach zu verstehen, dass man auch etwas kaufen kann, was auf seinem Höchstpunkt ist. Und wie gesagt, im Kursindex sind wir noch längst nicht bei ihrem, beim neuen Höchststand. Und das fällt vielen schwer. Das Gleiche sieht man auch bei Aktieninvestments. Anleger kaufen häufig sogenannte Fallen Angels, also Aktien, die gerade verloren haben, greifen dann manchmal auch ins fallende Messer, statt sich auf die Aktien zu konzentrieren, die langfristig immer wieder neue Höchststände machen. Dann machen wir nochmal die Probe aufs Exempel und nehmen jetzt mal nicht den normalen DAX, der bei fast 13.000 Punkten ist, sondern nehmen eben mal hier den sogenannten K-DAX, wie er auch genannt ja. wird, den Kurs-DAX und vergleichen den mal ganz ehrlich mit dem S&P 500, der ja auch ein K-S&P 500 ist, weil die Dividenden ja. eben nicht drin sind und das Bild sieht so aus und siehe da, auch hier ähm, hängt der DAX ein bisschen hinterher. Genau, also wenn man das lange Bild hätte, wäre es noch viel deutlicher, aber hier sieht man auch, wenn beide gleich berechnet werden, also wir rühmen uns immer so ein bisschen, unsere deutsche Wirtschaft oder der deutsche Index hat sich besser entwickelt als die amerikanische Index, ist eigentlich falsch. Werden beide auf gleicher Berechnungsmethode berechnet, sieht man es mal wieder, muss man leider sagen, dass die Amerikaner uns auch hier an der Stelle wieder voraus sind. Also hier sieht man auch ganz deutlich, unter dem, mit den gleichen Spielregeln ähm, 
brauchen wir nicht behaupten, dass wir jetzt irgendwie überhitzt sind, wenn man uns vergleicht mit den USA. Ähm, könnte man vielleicht hier gesehen haben, da haben wir die Höchststände gehabt im, im April 2015. Aber hier in diesem Umfeld haben wir so gesehen, wenn man das vergleichen würde mit dem S&P, eigentlich noch Aufholpotenzial. Ja, also bleiben wir vielleicht nochmal beim ehrlichen DAX, dem <lacht> K-DAX. Ähm, da kriegen, auch wenn wir hier noch keinen Höchststand haben, äh, trotzdem viele Anleger immer ein bisschen kalte Füße, äh, da jetzt äh, einzusteigen, weil es gefühlt eben äh, doch sehr hoch ist. Ähm, ist denn eine Korrektur überhaupt in Sicht? Ja, man weiß nie, wann eine Korrektur kommt. Also wir haben ja natürlich jetzt gesehen über die französischen Wahlen, jetzt ist wieder Sicherheit in den Markt gekommen. Sicherheit spricht immer dafür, dass die Aktienkurse steigen. Aktuell scheint alles mal wieder ein bisschen ruhig zu sein. Aber wir wissen, es kann, es kann jederzeit wieder zum neuen Ereignis kommen. Also ähm, es ist nie möglich, eine Rendite größer 0% oder minus 0,4, wenn man ehrlich ist, zu erzielen, ohne ein gewisses Maß an Unsicherheit. Aber, und das Entscheidende ist, und wenn man vielleicht da auch mal den Blick über den Ozean wagt, es gibt sehr, sehr viele Aktien, in, gerade in den USA, die immer wieder neue Höchstkurse gemacht haben, wo viele Anleger gesagt haben, jetzt kann es nur korrigieren. Also gerade, sagen wir mal, die Internettitel, die aber dann immer noch wieder einen neuen Höchstkurs machen. Und das verstehen viele nicht, dass Trends sehr lange laufen und man sollte lieber sich vielleicht konzentrieren auf Aktien, die es einfach schaffen, ihre Gewinne immer weiter zu steigern, um auch eine sag ich mal, Begründung für den Kurssteigerung zu haben, als auf Aktien zu setzen, wo man sagt, naja, die haben jetzt gerade wirklich ist so schwer, da kann es nur noch besser laufen, die in einer Restrukturierung sind. Das kann natürlich funktionieren, aber warum konzentrieren sich viele Anleger nicht eigentlich auf die Titel, die erfolgreich sind, statt auf die Titel, die gerade eher sag ich mal, auf der Verliererseite sind, in der Hoffnung, dass sie wiederkommen. Aber das ist das Thema Psychologie. Wir sehen es auch beim Gold. Alle Goldanleger gehen davon aus, dass die 1900 auf jeden Fall wieder erreicht werden muss, weil Gold war ja schon mal bei 1900. Das heißt, das ist ein Preis, der, das ist wieder Psychologie, der wird auch bestimmt wieder erreicht. Also kann es ja nur in die Richtung gehen, während hier, wenn man einen sogenannten, sage ich mal jetzt im klassischen DAX bei 13.000 plötzlich oder Richtung 13.000 einem Gebiet sind, was noch nie erkundet wurde, und dann ist es für viele so, da kann es doch eigentlich nur noch nach unten gehen, weil solche Kurse haben wir doch noch nie gesehen. Also das ist sehr stark Psychologie mhm. und da sollte man einfach gucken, solange Fundamentaldaten und Aktienkurs nicht auseinandergehen, ist alles in Ordnung. Mhm. Und derzeit sprechen eigentlich viele Zeichen dafür, dass es auch von der fundamentalen Ebene eigentlich passt mit den aktuellen Indizes. Und last but not least, von Euphorie ist hier an der Börse bisher noch nicht zu spüren. Wenn Anleger sich trotzdem ein bisschen sicherer fühlen wollen, indem sie mit Zertifikaten äh, dort noch einen Puffer einbauen oder sich gegen eine mögliche, mögliche Korrektur zumindest äh, wappnen wollen, welche Möglichkeiten haben sie denn? Ja, da kann man natürlich auf Anlagezertifikate zurückgreifen. Also es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagen muss, ich muss jetzt alles in den DAX schichten oder ähnliche in Aktien, mhm. sondern viele Anleger sagen ja auch, ich bin mit Renditen von drei bis fünf Prozent zufrieden, wenn ich dafür ein Mehr an Sicherheit kriege. Und beispielsweise Cap-Bonus-Zertifikate sind dann eine ganz gute Möglichkeit. Wenn Sie sagen, bis Jahresende wird der DAX die 10.000 nicht mehr berühren, dann können Sie eine Rendite von 3% machen. Wenn Sie sagen, der DAX wird die 10.800 nicht mehr berühren, haben Sie eine Rendite von 5% PA. Also da kann man sich, je nachdem welches Rückschlagspotenzial man im schlimmsten Fall dem DAX sozusagen äh, schenkt oder erwartet, kann man entsprechend schauen, welche Rendite kann ich denn dann schaffen. Und wenn man sagt, okay, die 10.000 werden auf jeden Fall halten, dann bin ich halt mit 3% dabei, habe ich natürlich weniger Renditemöglichkeit, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein Mehr an Sicherheit. Und so kann man dann doch auch als vielleicht sehr defensiv orientierter Anleger am DAX partizipieren, eben mit beispielsweise Cap-Bonus-Zertifikaten unter dem Aspekt, dass man ein Mehr an Sicherheit kriegt. Man kriegt nie 100% Sicherheit, wie gesagt, dann ist der Zins negativ, mhm. aber ein Mehr an Sicherheit unter dem Aspekt, dass man immer noch an den Aktienkursen partizipieren kann, selbst wenn es zu einer doch deutlich, durchaus heftigen Korrektur bis nah an die 10.000 kommen würde. Ich habe natürlich hier das Problem mit einer beschränkten Rendite, 3 Prozent, wenn der DAX unter 10.000 fällt, ist natürlich für den einen oder anderen, der sich den Aktienmarkt anschaut, vielleicht auch zu wenig. Wie sieht es denn aus mit einem gekoppelten Direktinvestment in den DAX und einer gleichzeitigen Absicherung über einen Optionsschein? Das ist auch möglich. Da muss man sich einfach dann die Kosten aufstellen. Also das ist wie eine klassische Versicherung auch beim, beim Auto. Stellt man nie die Frage, was eine Versicherung kostet. Da wird es mhm. einfach mit reingerechnet. Auch hier muss man einfach sagen, okay, welches, welches Niveau möchte ich absichern? Also möchte ich Vollkasko? Möchte ich mich bei 12.800 absichern? Oder möchte ich mich vielleicht nur bei 11.000 oder bei 10.000 absichern? Entsprechend muss ich gucken, diese Versicherung ist natürlich umso teurer, wenn ich jetzt beispielsweise bei 12.800 eine Versicherung abschließe, die jetzt 7,5 Prozent kostet, sage ich mal, auf ein Jahr. 
dann ist es so, dass der Index natürlich erstmal 7,5 Prozent machen muss, mhm. damit ich überhaupt die Kosten der Versicherung drin habe. Dann habe ich also meine Vollkasko, aber mir ist klar, ich verliere erstmal eine Rendite, wenn der Markt nur so geht oder wenn er nicht mehr als 7,5 Prozent fällt, weil dann hätte ich die Versicherung ja nicht kaufen müssen. Geht es natürlich, wenn ich das bei 11.000 mache, kriege ich dann ein, eine günstigere Prämie, habe aber auch ein, ich sag mal so, eine Teilkasko, weil ich einen Teil der Verluste dann erstmal mittrage. Und so kann ich nach meinem Risiko empfinden, entsprechend natürlich auch Absicherungen kaufen. Und vielleicht ganz interessant, gerade in Zeiten von geringer Volatilität, was meist auch mit steigenden Kursen einhergeht, sind Versicherungen relativ günstig, weil viele rufen erst dann danach, wenn es gerade schon rappelt und dann sind Versicherungen natürlich entsprechend teuer. Da muss aber jeder für sich sehen, brauche ich diese Versicherung, bin ich damit bereit oder arbeite ich vielleicht entsprechend auch über Stop-Loss oder ähnliches. Ja, also man muss dann schon sehr genau wissen, ob man sei es einfach, sich mit weniger Rendite zufrieden gibt und damit mit einer größeren Sicherheit oder ob man schon volles Risiko fahren will, aber dann eben eine Absicherung einbaut, die dann ein bisschen mehr kostet. Das ist eine Entscheidung, die kann man dem Anleger natürlich auch nicht abnehmen, aber Nein. die Möglichkeiten dazu gibt es im Zertifikatemarkt. Ähm, Matthias Süppe, vielen Dank für das Gespräch und äh, meine Damen und Herren, äh, wenn es also so weitergeht äh, an den Märkten, ob nun beim Kardax ohne Dividenden oder beim DAX mit Dividenden ähm, und Sie das Gefühl haben, Sie brauchen eine bestimmte Absicherung, dann schauen Sie sich einfach um bei den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die es sowohl bei Anlage als auch bei Hebelzertifikaten gibt. NTV, der Nachrichtensender.